സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഹൃദയവും ഹൃദയത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർഡിയോളജി ഹൃദയത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർഡിയോളജി ഇനി എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് പൾമനറി പര്യായന വ്യവസ്ഥയും സിസ്റ്റമിക് പര്യായന വ്യവസ്ഥയും ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്താണ് സിസ്റ്റമിക് പര്യായന വ്യവസ്ഥ എന്താണ് പൾമനറി പര്യായന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പര്യായന വ്യവസ്ഥയുടെ അതായത് രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില അത്ലറ്റ്സിനൊക്കെ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പി എസ് സി ആൻസർ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമമില്ല അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തെ അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർബുദം ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ആമാശയം അതുപോലെ വൻകുടലൊക്കെ അല്ലെ അതിന്റെയൊക്കെ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്ന് ഹൃദയത്തെ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമമില്ലാത്ത ശരീരപേശി വിശ്രമമില്ലാത്ത ശരീരപേശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് വിശ്രമമില്ലാത്ത ശരീരപേശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രൂണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അവയവം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം തുടങ്ങുന്നത് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭ്രൂണത്തിന് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഏകദേശ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് വരെയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആവറേജ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇതൊരു പത്താമത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് വരെ എത്താറുണ്ട് അത് റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ പോവാറുണ്ട് ഒരു പത്താമത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ സപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിൽ എത്ര ചോദിക്കാറുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടേത് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് സ്ത്രീകളുടേത് എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ എൺപത്തി രണ്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് പുരുഷന്മാർക്കായിരിക്കും ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറവ് സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് എത്രത്തോളം വലുതാകുന്ന ശരീരം വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ആനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വലിയ ജീവിയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ കാലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ആനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തിമീങ്കലത്തിന്റെ തിമീങ്കലത്തി
ഒരു നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവറേജ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ബീറ്റ്സ് മുതൽ നൂറ് ബീറ്റ്സ് വരെ നോർമൽ ആണ് അറുപത് ബീറ്റ്സ് മുതൽ നൂറ് ബീറ്റ്സ് വരെ നോർമൽ ആണ് അറുപത് മുതൽ നൂറ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ നോർമൽ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ആവറേജ് എഴുപത്തിരണ്ട് പറയും മെയില് എഴുപത്തി ടു എഴുപത്തിരണ്ട് ഫീമെയിൽ എഴുപത്തി എട്ട് ടു എൺപത്തിരണ്ട് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂബോൺ ഉണ്ട് ന്യൂബോൺ അഥവാ നവജാത ശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ആവറേജ് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ വരും ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നവജാത ശിശുവിന്റെ ന്യൂ ബോണ്ട് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ഹൃദയമെടുപ്പ് ഇനി അറുപതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഡി കാഡിയ ഹൃദയമെടുപ്പ് അറുപതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഡി കാഡിയ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇനി നൂറിൽ കൂടുന്ന അഥവാ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ടെക്കി കാഡിയ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മുതൽ നൂറ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അത് നോർമൽ ആണ് ഇനി അറുപതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഡി കാഡിയ നൂറിൽ കൂടുതലായി പോകുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടെക്കി കാഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഹൃദയമിടിപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പി എസ് സി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് റിനെ ലിനാക്കാണ് റിനെ ലിനാക്കാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് അത് പി എസ് സി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയവരുടെ ആളെ പേര് റിനെ ലിനാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരീകാഡിയമാണ് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണമാണ് പെരീകാഡിയം ഈ ഇരട്ട സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് പെരീകാഡിയൽ ദ്രവം ഇരട്ട സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് പെരീകാഡിയൽ ദ്രവം ഈ പെരീകാഡിയൽ ദ്രവത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹൃദയത്തെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഹൃദയത്തെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെരീകാഡിയൽ ദ്രവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ വികാസ സമയത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ധർമ്മം അപ്പം പെരീകാഡിയം എന്താണ് പെരീകാഡിയം ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണമാണ് പെരീകാഡിയം ഈ പെരീകാഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവമാണ് പെരീകാഡിയൽ ദ്രവം പെരീകാഡിയൽ ദ്രവത്തിന് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹൃദയത്തെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഹൃദയത്തിന്റെ വികാസ സമയത്ത് സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഹൃദയത്തിന്റെ ജനറൽ ഫാക്ടറുകൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി ജനറൽ ഫാക്ടറുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഹൃദയത്തെയും ഹൃദ്രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർഡിയോളജി ഹൃദയത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർഡിയോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് രക്തപര്യായന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് ഈ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബീറ
അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണമാണ് പെരീക്കാടിയം ഈ പെരീക്കാടിയ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് പെരീക്കാടിയൽ ദ്രവം ഈ പെരീക്കാടിയൽ ദ്രവത്തിന് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹൃദയത്തെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക രണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ വികാസ സമയത്ത് സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയമെടുപ്പ് അറുപതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഡീകാഡിയ ഹൃദയമെടുപ്പ് നൂറിൽ കൂടുതലാകുന്ന അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടെക്കിക്കാഡിയ എന്നുള്ളത് ഈ ഹൃദയമെടുപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് റിനെ ലിനാക്ക് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ഫാക്ടുകളായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകൾ അഥവാ നാല് ചേമ്പറുകളാണുള്ളത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകൾ ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് അറകളാണുള്ളത് ഒരിക്കൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളെ കുറിച്ചും ഹൃദയത്തിന്റെ വാൽവുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കുരകളെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഹൃദയമെടുപ്പ് ഈ ഹൃദയമെടുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഡുല ഉബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരി ഹൃദയമെടുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല ഉബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയമെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല ഉബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് എന്നാൽ ഹൃദയമെടുപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നത് എസ് എനോടാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നത് സിനോ എറ്റിയലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എനോടാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എനോടാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എനോടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൃദയഭാഗം എസ് എനോടാണ് പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൃദയഭാഗം എസ് എനോടാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എനോടാണ് ഈ ഹൃദയമെടുപ്പിന് കാരണമാകുന്നത് എസ് എനോടാണ് ഈ എസ് എനോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലത് ഏറ്റിയത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ